హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో ఇవాళ నేను మీకు ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చాలా సింపుల్గా ఎంతో అందమైన డిజైనర్ కట్వర్క్ బ్లౌజ్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నాను సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను రాంబస్ షేప్లో ఒక కార్డ్బోర్డ్ పీస్ అనేది కట్ చేసుకుని ఉంచానండి అలాగే అది యూజ్ చేస్తూ బ్లౌజ్ పీస్ మీద బార్డర్స్ తీసేసుకొని దాంట్లో స్క్వేర్స్ అనేవి గీసుకున్నాను చిన్న చిన్న స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాను అవి నేను స్కేల్ యూజ్ చేసి మెజర్మెంట్తో గీసుకున్నాను మీకు కావాలంటే టేప్ కూడా యూజ్ చేసి మెజర్మెంట్తో గీసుకోవచ్చు అలాగే ఇది త్రీ డీ అవుట్లైనర్ అండి నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ త్రీ డీ అవుట్లైనర్ తీసుకున్నాను ఇది ప్లెయిన్ కలర్ ఈ కలర్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మనం అవుట్లైన్స్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ డ్రా చేసేసుకుందాం ఈ వర్క్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి మనం బయట ఇలాంటి వర్క్ చేయించాలి ఇలాంటి డిజైనర్ బ్లౌజ్ చేయించాలి అంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది కానీ ఇలా ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనం ఇంట్లో చాలా తక్కువ సమయంలో చాలా తక్కువ కాస్ట్తో మంచి అందమైన బ్లౌజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎటువంటి బేసిక్ స్టిచ్చింగ్ కూడా అవసరం లేదండి జస్ట్ ఈ అవుట్లైనర్స్ ఇంకా ఇంట్లోనే ఉండేటువంటి బేసిక్ వస్తువులు కొన్ని ఉంటే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ బ్లౌజ్ పీస్ మీద చేసుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టమైనట్లయితే మీరు కుర్తీ మీద చేసుకోవచ్చు క్రాప్ టాప్ మీద చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు లెహంగాస్ మీద చేసుకోవచ్చు శారీస్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఆల్రెడీ బ్లౌజ్ డిజైన్ అండ్ హ్యాండ్స్ డిజైన్ డ్రా చేసేసుకున్నానండి ఫ్యాబ్రిక్ మీద నేను బోట్ నెక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లౌజ్కి సో బోట్ నెక్ తీసుకున్నాను ఆ డిజైన్ డ్రా చేసుకున్న కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని ఈ రాంబర్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాను మీకు మీ డిజైర్ షేప్ ఏదైనా సరే డ్రా చేసుకోవచ్చండి డైరెక్ట్గా ఫ్యాబ్రిక్ మీద కనుక మీరు అవుట్లైన్స్ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అనేవి రావచ్చు అవి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత సో మీరు ముందుగా పేపర్ని కానీ కార్డ్బోర్డ్ని కానీ ఇలా కట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని ఫ్యాబ్రిక్ మీద ప్లేస్ చేసి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ రాకుండా చాలా అందంగా షేప్ అనేది వస్తుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా నేను మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకున్నాను అవుట్లైన్స్ అన్నిటికీ రెడ్ కలర్ అవుట్లైన్ అయితే యూజ్ చేసి ఫిల్ చేసుకున్నాను చూసారా చాలా బాగుంది కదా చాలా ఈక్వల్ షేప్స్లో అండ్ మీరు చూసినట్లయితే నేను ఆల్టర్నేట్గా మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి వాటిలో మనం ఇప్పుడు మిర్రర్స్ అనేవి స్టిక్ చేసుకుందాము ఇవి మిర్రర్స్ అండి ఇవి ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్లో మనకు దొరుకుతాయి నేను ఆల్టర్నేట్గా ఆల్రెడీ మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఆల్టర్నేట్ బాక్సెస్లో ఆ ఆల్టర్నేట్ బాక్సెస్లో మనం మిర్రర్స్ స్టిక్ చేసుకుందాం నేను ఫస్ట్ మిడిల్ లైన్లో అయితే స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అండి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూజ్ చేసి నేను ముందుగా మిర్రర్ స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను నేను మిడిల్ రోలో మాత్రం అన్ని మిర్రర్ స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ సిక్స్ బాక్సెస్ తీసుకున్నానండి నేను తీసుకున్న రాంబస్లో సిక్స్ స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాను అంటే సిక్స్ రాంబస్ తీసుకున్నాను మీరు కనుక ఫైవ్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు మిడిల్ రోలో కూడా ఆల్టర్నేట్గా స్టిక్ చేసుకోండి మిర్రర్స్ని వీడియోని జాగ్రత్తగా గమనించడంతో పాటు జాగ్రత్తగా వినండి అవునండి వినమని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఇలా త్రీ డీ అవుట్లైనర్స్తో డిజైన్ చేసుకున్న బ్లౌజెస్ ఎక్కువ కాలం కొత్త వాటిలా ఎంతో అందంగా కనిపించాలి అంటే ఏం చేయాలి అనే టిప్స్ కూడా చెప్పబోతున్నాను సో జాగ్రత్తగా చూడడంతో పాటు జాగ్రత్తగా వినండి మనం ఎప్పుడూ త్రీ డీ అవుట్లైనర్స్తో డిజైన్ చేసుకున్న బ్లౌజెస్ని మెషిన్ వాష్ చేయకూడదు నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్తో హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి అది కూడా బ్రష్ కొట్టకూడదు బట్టలు ఉతికే బ్రష్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్రష్తో అస్సలు బ్రష్ చేయకూడదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అవుట్లైనర్ తీసుకున్నాను ఆ అవుట్లైనర్తో మిర్రర్ చుట్టూ ఫ్రేమ్లా గీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఫ్రేమ్లా గీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ కాలం మిర్రర్స్ అనేవి ఊడిపోకుండా ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇంకా అట్రాక్టివ్ అండ్ వైబ్రెంట్ లుక్ అనేది వస్తుంది సో మిర్రర్ చుట్టూ అంటే మిర్రర్ని ఆనిచ్చుకున్నట్టు ఫ్రేమ్ లాగా గీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వైట్ కలర్ ప్లెయిన్ అవుట్లైనర్ తీసుకున్నానండి దాంతో మిర్రర్ ఫ్రేమ్ గీసుకున్నాం కదా ఆ చుట్టూరా డాట్స్లా పెట్టుకోవాలి మీరు చూసినట్లయితే నేను మరీ చిన్నవి కాదు మరీ పెద్దవి కాదు కొంచెం మీడియం సైజ్ డాట్స్ అనేవి పెట్టుకుంటున్నాను అది కూడా కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ పెడుతున్నాను ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనం వైట్ కలర్ అవుట్లైనర్ యూజ్ చేసాం కదా ఇది మనకి ఎంతో అందమైన పర్ల్ వర్క్ ఉంటుంది కదండి ముత్యాల వర్క్ ఆ లుక్ అనేది వస్తుంది సో 
ఇది డ్రై అయిన తర్వాత మనం నిజంగా ముత్యాలతో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఇదే విధంగా అన్ని మిర్రర్ ఫ్రేమ్స్ చుట్టూ మీరు డాట్స్ పెట్టేసుకోండి అలాగే ఇంకో టిప్ చెప్పబోతున్నాను మరి వింటారా జాగ్రత్తగా ఏంటంటే మనం ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ అవుట్లైనర్స్తో వర్క్ చేసుకుంటున్నాం కదా త్రీ డీ అవుట్లైనర్స్తో ఈ విధంగా వర్క్ చేసుకున్నాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్రై అవ్వనివ్వాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఫ్యాబ్రిక్ని వెనక్కి తిప్పి ఐరన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఐరన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ కాలం ఇది ఊడిపోకుండా ఉంటాయి కొత్త దానిలో ఉంటుంది సో చూసారా నేను అన్ని మిర్రర్స్కి డాట్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను వైట్ డాట్స్ పెట్టుకున్నాను కదా మధ్యలో గ్యాప్ వదులుకున్నాను ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేసుకోబోతున్నాను అది గ్రీన్ కలర్ గ్లిట్టర్ అవుట్లైనర్ యూజ్ చేసి ఫిల్ చేసుకోబోతున్నాను ఆ వైట్ డాట్స్ మధ్యలో వదిలిన చిన్న ప్లేస్లో గ్లిట్టర్ అవుట్లైనర్ యూజ్ చేసి డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది డార్క్ గ్రీన్ గ్లిట్టర్ అవుట్లైనర్ అండి ఇది యూజ్ చేసి డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఒక ప్లెయిన్ అండ్ ఒక గ్లిట్టర్ అవుట్లైనర్ కాంబినేషన్లో ఇలా డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ విధంగా కాంబినేషన్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అలాగే ముత్యాలు స్టోన్స్తో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే లుక్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది కట్వర్క్ జనరల్గా చేసుకోవడం చాలా కష్టమండి అంటే బయట మనం ఈ కట్వర్క్ కోసం డిజైన్కి ఇస్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది థౌజండ్స్లో ఖర్చు అవుతుంది అలా కాకుండా ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ వస్తువులతో ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న వస్తువులతో మరియు ఈ అవుట్లైనర్స్తోనే మనం ఈ వర్క్ అనేది చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేను గోల్డ్ కలర్ గ్లిట్టర్ అవుట్లైనర్ తీసుకున్నానండి దీంతో మనం ఇందాక డ్రా చేసుకున్నాం కదా రాంబస్ దాని చుట్టూ లైన్కి ఆనిస్తూ రెడ్ లైన్ గీసుకున్నాం కదా రెడ్ కలర్ అవుట్లైనర్ గీసుకున్నాం కదా అవుట్ లైన్కి ఆనిస్తూ గోల్డ్ కలర్ డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది మీకు ఇప్పుడు చూడడానికి వైట్గా కనిపిస్తుంది కానీ డ్రై అయిన తర్వాత గోల్డ్ బీడ్స్తో డిజైన్ చేస్తే గోల్డ్ బీడ్స్తో ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే లుక్ అనేది మనకు వస్తుంది చూసారా ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ వరకు వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసాను ఆ తర్వాత నేను ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఉంటుంది కదా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ యూజ్ చేసి మనం బాక్సెస్ వదిలేసాం కదా ఆల్టర్నేట్గా మిర్రర్స్ ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ బాక్సెస్లో ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఏంటి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ ఫిల్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది సో ఈ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అనేది మీరు చూడొచ్చు అలాగే నేను చెప్తే వినొచ్చు చూసారా నేను బాక్సెస్ అన్ని ఫ్యాబ్రిక్లో యూజ్ చేసి ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండి ఇది నేను ఇక్కడ కాటన్ టవల్ తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే కాటన్ ఏదైనా సరే పాత కాటన్ క్లాత్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఫ్రేమ్ చుట్టూ ఇది ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలా ఫ్రేమ్ చుట్టూ ప్లేస్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు మనం అగర్బత్తితో బార్డర్స్ అనేవి కాలుస్తున్నాం కదా ఆ నిప్పు రవ్వలనేవి బయట పడకుండా ఉంటాయి అంటే మనం మిగతా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది అవునండి ఇప్పుడు మనం కట్వర్క్ అగర్బత్తి యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాము ఇది మనకి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో దొరికే ఒక వస్తువు అండి సో నేను మీకు ఈరోజు అగర్బత్తితో కట్వర్క్ ఎలాగో చూపించబోతున్నాను చూసారా ఆ బాక్సెస్కి మనం ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ రాసుకున్నాం కదా ఆ బాక్సెస్ మధ్యలో బార్డర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బార్డర్స్ని నేను అగరబత్తితో కాల్చుకుంటున్నాను ఇది చేసేటప్పుడు కాస్త వెలుతూరులో చేయండి అలాగే చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఎందుకంటే వెలుతూరులో చేసినట్లయితే మీకు కాస్త బాగా కనిపిస్తుంది అలాగే మీరు ఇందాక ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ రాసుకున్నాం కదా దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనుకుంటున్నారా మనం ఇప్పుడు కాలుస్తున్నాం కదండి జనరల్గా అయితే మామూలుగా క్లాత్ మీద కనుక మనం కాల్చినట్లయితే ఇలాగ అగర్బత్తితో కానీ ఏ విధంగా కాల్చినా సరే ఇది బ్లాక్గా అయిపోతుందండి మొత్తం నల్లగా అయిపోతుంది అదే మనం ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూతో కనుక ఇలాగా ఫిల్ చేసేసుకొని మొదట లైట్ లేయర్ థిన్ లేయర్ రాసేసుకొని గ్లూని ఆ తర్వాత ఇలా కాల్చుకోవడం వల్ల మనకి 
డార్క్ స్పాట్స్ ఏర్పడవండి నల్లగా మనకి ఫ్యాబ్రిక్ అవ్వదు చూసారా ఎంత బాగుందో మీరు ఫస్ట్ ఇది చేసేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా చేయండి ఆ తర్వాత మీకే ఇది చాలా ఈజీగా అలవాటైపోతుంది మీకు ఇంకో టిప్ చెప్పబోతున్నానండి అగరబత్తిని ఎప్పుడు స్ట్రైట్గా పట్టుకోకండి మీరు స్ట్రైట్గా పట్టుకొని కాల్చినట్లయితే మనకి అది చాలా త్వరగా ఆరిపోతుంది అలా స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం క్రాస్గా పట్టుకొని మీరు కనుక కాల్చినట్లయితే అది కూడా బార్డర్స్కి ఆనిచ్చుకుంటూ కాల్చండి మనం అవుట్లైనర్తో బార్డర్ తీసుకున్నాం కదా దానికి నీట్గా ఆనిచ్చుకొని కాల్చినట్లయితే మనకి వర్క్ అనేది చాలా డిఫైన్గా చాలా క్లియర్గా వస్తుంది చూసారా ఇలా బార్డర్స్కి ఆనిచ్చుకొని కాల్చుకోవాలి అలాగే నేను మీకు ఇంకో టిప్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఏంటంటే మనం ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ అవుట్లైనర్స్తో డిజైన్ చేసుకున్న ఎటువంటి బ్లౌజ్ అయినా సరే ఎప్పుడు ఐరన్ చేసినా వెనక్కి తిప్పి మాత్రమే ఐరన్ చేయాలి మనం ముందుకు తిప్పి ఐరన్ చేసినట్లయితే ఇది మొత్తం కాలిపోతుందండి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అవుట్లైనర్స్ అనే కాదు ఎటువంటి ఎంబ్రాయిడరీస్ చేసినా ఎటువంటి డిజైన్స్ చేసినా మనం ఈవెన్ మగ్గం వర్క్ చేయించినా సరే వెనక్కి తిప్పి మాత్రం ఐరన్ చేసుకోండి ముందుకు తిప్పి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐరన్ చేయకండి ఒకవేళ ముందుకు తిప్పి ఐరన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు కాటన్ క్లాత్ అనేది టూ లేయర్స్లో పెట్టుకొని ఐరన్ చేసుకోండి అలా చేసినట్లయితే మీకు క్లాత్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వదు అలాగే ఎంబ్రాయిడరీ అనేది కూడా డ్యామేజ్ అవ్వదు చూసారు కదా నేను అన్ని హోల్స్ని ఇలాగే బార్డర్ లైన్స్తో కాల్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ వర్క్ అండి కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే చూసారా ఫస్ట్లో ఒకటి రెండు ట్రబుల్ ఇచ్చినా సరే తర్వాత మీకే చాలా ఈజీగా అలవాటైపోతుంది ఇది చూసారా ఎంత బాగుందో అలాగే మీకు ఇంకో టిప్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన బ్లౌజెస్ అనేవి మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో డ్రై క్లీనింగ్కి ఇవ్వకండి డ్రై వాష్కి ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మీరు అవుట్లైనర్స్తో డిజైన్ చేసుకున్న హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ లాంటిది చేయించుకున్నా సరే డ్రై క్లీనింగ్కి ఇచ్చినట్లయితే మీరు చేయించుకున్న వర్క్ అనేది మొత్తం పాడైపోతుంది చూసారా అండి మనకి ఎంత బా వచ్చిందో కట్ వర్క్ ఇదే వర్క్ మనం బయట ఇచ్చినట్లయితే మనకి చాలా కాస్ట్ అవుతుంది కానీ మనం ఇంట్లో చేసుకున్నట్లయితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోతుంది అగర్బత్తి అనేవి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది అలాగే మనం యూజ్ చేసిన అవుట్లైనర్స్ అండ్ మిర్రర్స్కి మాత్రమే మనం స్పెండ్ చేసింది ఇవి కూడా మిర్రర్స్ అనేవి మనం ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పెడితే చాలా మిర్రర్స్ వస్తాయి అండ్ అవుట్లైనర్స్ అనేవి ఒక్కొక్క ట్యూబ్ జస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇవి మనకి ఎటువంటి ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్లో అయినా దొరుకుతాయి అలాగే ఆన్లైన్ సైట్స్లో కూడా దొరుకుతాయి చూసారా వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక ఎంత అందంగా ఉందో చూసారు కదండి ఎంత బాగుందో వర్క్ అనేది నేను ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ కలర్తో స్టిచ్ చేయించుకున్నానండి కట్ వర్క్ చేసిన ప్లేస్లో ఎల్లో కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ నాది సో నేను కాంట్రాస్ట్లో బ్లూ కలర్తో స్టిచ్ చేయించుకున్నాను మీకు కావాలి అంటే మీరు అలాగా వేరే కలర్ ఫ్యాబ్రిక్తో స్టిచ్ చేయించుకోకర్లేదండి మీరు అలాగే ఎంప్టీగా కూడా వదిలేవచ్చు అలాగ ఉంచినా సరే చాలా బాగుంటుంది లేదు మీకు అలా ఇష్టం లేదు అంటే ఇలాగ వేరే కలర్ ఏదైనా కాంట్రాస్ట్ కలర్తో స్టిచ్ చేయించుకోవచ్చు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మేము ఇలా వీడియో పెడితే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది బాయ్ బాయ్